هلا وشايفنا شلونك ان شاء الله بخير اريد اطلب من عندك شغله حاولت اسوي البابروتي وما ضبط ابدا وياي ايش قد حاولت بيه ما صار فياريت تنزل لنا الوصفه يابا مو تدللين اول شيء عندنا هنا هاي العجانه انا راح استعملها ما عندك عجانه عادي بيدك تشتغل 100% راح نحتاج شويه شكر خليها بالعجانه مالتنا واكيد همين راح نحتاج وياها حليب ملاحظه المقادير مالتنا لازم تكون مضبوطه وكلها مكتوبه اسفل الفيديو او فوق الفيديو نضيف الحليب مالتنا فوق الشكر بالعجانه وما ننسى راح نخلي فوقها خاشوق صغيره خميره مباشرة راح اطق بيها بيضة واحدة على مود النكهة راح نحط ربع طن ملح ربع مو هواية سد الغطاء وراح اخلطها بس شوية حتى كل هاي المكونات تتجانس هسا راح نحتاج شوية زبدة ملاحظة الزبدة مالتنا لازم تكون بحرارة الغرفة مو كلش كلش غايبة ولا كلش كلش باردة يعني من نطخها هيك ايدنا تدخل بيها شوية خلي الزبدة مالتنا بالخلاط واخر شي راح نستعمل طحين نحتاج خوش كمية طحين راح نوزنها همينة راح نخلي الطحين فوق باقي المكونات هسه راح نشغل العجانة ونخليها تعجن تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة لازم العجينة مالتنا تصير مطاطية وتتكور بدون ما نضيف لها أي طحين إلى أن الجلوتين مالنا يتفاعل وتصير عندنا عجينة مطاطية وإذا ما عندكم عجانة خلوا العجين مالتكم على الميز وابقوا عجنوا به راح يلزق بالبداية وراح يضوجكم أول شيء بس إذا تستمرون راح شوي شوي العجينة مالتكم تنلم ولا تضيفون طحين أبد شلون نعرف وصلنا المرحلة المطلوبة من العجن؟ راح نلزم العجينة نفتحها بهالشكل هذا نسوي الويندو تيست واللي هو مثل الشباك نسوي ونحاول امطها ونسويها كلش خفيفة. فاعرف شلون؟ هاي عندنا العجينة جاهزة. وإذا انشق هذا الشباك الصغير معناته العجينة مو جاهزة ينادي لها بعد عجن. راح نكورها للعجينة ونضبها بهالشكل هذا. هسه راح نقطعها ونخليها على الميزان حتى اني اوزنهم ويكون عندنا كل الاحجام نفس الحجم. المهم هاي يطلع الشكل النهائي مالتنا حلو بس نقدر نسويها عينك ميزانك. بعد ما قطعناهم وزناهم راح نكورهم بهالشكل هذا لازم الكرة مالتنا تكون مشدودة ولا تقولين شاهين ما قال لي شديها كل زين وخليها على صفحة سويهم كلهم بهاي الطريقة هسه راح نجهز صينية راح نخلي بيها ورق الزبدة مهمة هاي حتى لا تلزق وتصير عندنا أه ما ادري شو يصير عندنا هسه راح نحتاج بعد زبدة ادري قلت لي تسوين دايت بس <تصفيق> ما ادري ليش طلبتي هالوصفة المهم زبدة هاي لازم تكون جامدة ونخليها بالفريزر راح نقطعها مكعبات وريد نخليها اكبر وقت ممكن جامدة وباردة ناخذ طوبة من العجين خليها بالنص على الميز ايش راح نسوي فقط الاطراف مالتها راح نفتحها ونخلي تل بالنص تشوفون شلون كلش مهمة هاي هسه راح اطلع زبداية من الثلاجة مباشرة اخليها وين داخل هذا التل وراح ادي اسد الاطراف مالتها يمنى يسرى لازم نسدها تماما والا الزبدة مالتنا راح تطلع بالفرن وصير عندنا بانز ما طيب نكورها ونشيلها نخليها وين على صينية الخبز وهسه راح نستمر باقي الكمية الى ان نسويهم كلياتهم ملاحظة حاول الزبدة مالتكم تبقى بالوسط لا تخلوها تصير على السطح لان انا جربت كم واحدة وصاروا لي فوق مو كلش طلعوا حلوين هسه عندنا فقرة التخمير راح نشيلهم ونغطيهم كلش زين ونخليهم يتخمرون الى ان يصيرون ضعف الحجم تقريبا 40 الى 45 دقيقة او حسب حرارة الجو عندكم بما يتخمرون راح نسوي التلبيسة او هذا الغطاء اللي يصير فوق البابروتي ايش راح نحتاج طن شكر خلي فوقها ربع طن زبدة بحرارة الغرفة مهمة همينة هسا راح اخلط الزبدة والشكر زين بس شنو مو كلش هواية حتى لا يصير بيها هوا هواية وبعدين ما تصير كريسبي ملاحظة مهمة فقط خبطوهم حتى يتجانسون انطقوا بيها بيضة ها شنو نسيت اصورها يلا طقوا بيها بيضة انتو حتى نسويها بنكهة القهوة راح نجيب كاسة بيها شوية مي دافي راح نخلي وياها أي قهوة سريعة التحضير تشتغل خلوا كمية زينة تقريبا خاشوقة مال الأكل نخلطها كلش زين بحيث تذوب تماما هسه بالتدريج نضيف عندنا الخليط القهوة ونخلط مو إلا الخليط كله يتجانس ويصير قوامه كريمي بعدين راح يصير كريمي صبروا شوية بعدها راح نضيف فوقها كمية الطحين ونخلط بالتدريج إلى أن يصير عندنا القوام كلش كريمي ويخبل هسه احنا هذا القوام مالتنا صار جاهز اذا شفتوه شويه مايع زياده لان الجو عندكم حار خلوه بالثلاجه يلزم نفسه حتى من نخليه فوق البابروتي يبقى ثابت اسهل طريقه راح نخليه بالبايبينج باج هذا كيس مال حلواني خلوه بجلاس وخلوه بالخليط مالتكم هسه البابروتي مالتنا تخمر وصار جاهز باعوا شلون حجمه صار دبل ممتاز نجيب البايبينج باج نقصها وهسه راح نبدا نسوي عليها مثل الفره فوق البابروتي طبعا مو مهم اذا صار اكو فراغات ما بين الفرات عادي لان كلها راح تموع وبعدين شنو راح يتغطى كل شيء بس لا تخلون كل شيء هوايه خلوه بس هالقد 
هسه راح نشيلهم وندخلهم فرون حارة 170 فوق جوا تقريبا 25 دقيقة إلى 30 دقيقة من لونهم زر حلو وأحمر عندي هنا كم عجينة همين سويتها راح أخلي فوقها الهاي شو اسمها والله ما أعرف شو اسمها بس المهم خلي فوقها هاي وذولا راح أخليهم بالثلاجة بما يستوون ذولاك ندخلهم بالفرن عادي يا بي طلعت البابروتي من الفرن الله طبعا ما أحكي لكم الريحة فتشي خبل بس أكو فت خلل عندنا واحد خلي أحكي لكم شنو هو عندنا هذه صارت الزبدة قريبة كلش على العجينة مالتها فشنو انشقت وقامت الزبدة تطلع من عدها عادي مو مشكلة بس الباقي الحمد لله طبيناهم تمام لا تسوون هذا الغلط خلوا الزبدة مالتكم بالوسط مثل ما قلت لكم يا بي صار وقت التقديم ايش راح نحتاج راح نجيب هاي الغراض اللي دزونا اياها شركة زان ها آه يابا خاشوقة ذهب حركات وترتيبات راح نخلي عليها البابروتي ولا امم خلي اخذ لها صورة ويمكن يراد لها نوتيلا اكيد يراد لها نوتيلا نجيب النوتيلا هاي آه شنو نوتيلا شوية جامدة ما تنزل امم اوبس لاصت دقيقة خلي احميها بالمايكرويف هسه حميناها وراح نخلي فوقاها نوتيلا بشكل خطوط طبعا لازم نخليها ببطل ونسويها بس اني الكاسه اللي تروح اسويها شو مجان مستعدين راح نفتحها قدامكم حتى تشوفون ايش قد هشه 1 2 3 جو والله يا جماعه فول هشاشه فول تخبل يا وي صار هسه وقت نجربها بابا روتي او كوفي بونز اعتقد صارت رهيبه اعتقد لان شنو كلش خفيفه والوجه مالتها شنو كريسبي <تصفيق> خلي افتحها قدامكم باو بسم الله راح اقصها من هنا شوفون شلونها من جوا ايوه كيك كيك دقيقة راح اخليها هيك واخذها صورة بالانستغرام من هنا صار وقت نجربها ما يحتاج دولة اني اول مرة اجربها يا جماعة مثل القطن باعو شلونها تخبل اكلت القهوة تجي هيك بالاخير هواي ناس طلبوها شكرا لان طلبتوها لان صدق طيبة وان شاء الله حبيت هذا الفيديو ولا تسوون الاخطاء اللي سويتها اني الزبدة كانت كلش قريبة على الوجه حاولوا خلوها جوا ولا تخلوهم كلش كبيرة القطعة حتى لا تشق العجينة وتطلع من عندها المهم شكرا للمتابعة ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو في مالا واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام فيسبوك يوتيوب